আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমাদের আজকের ভিডিওটা খুবই ভিন্ন ধর্মের একটি ভিডিও আমি সাধারণত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ালেও আমি অ্যাকচুয়ালি ফি ম্যাথের কখনো কোনো সাজেশন বা ভিডিও তোমাদের কখনো দেইনি আসলে যেহেতু আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি টিচার তাই তোমাদের কোনো কিছু পড়াতে হলে বা সাজেশন দিতে হলে মনে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি উপরই দেওয়া ট্রাস্টেও বা ওটাই মানানসই তারপর আসলে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বা আমার শিক্ষা জীবন থেকে আমি তোমাদেরকে আজকে কিভাবে উচ্চতর গণিতের প্রিপারেশনটা নিতে পারো যারা ইন্টার পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্য আসলে আমি এই ভিডিওটা করছি তো তোমরা আসলে এই করোনা আতঙ্কে অনেকেই বাসায় আছো বা হচ্ছে পরীক্ষাটা এক মাস পিছিয়ে গিয়েছে পরীক্ষাটা এক মাস পিছিয়েছে অনেকের জন্য সাপে বর হতে পারে তোমরা চাইলেই কিন্তু যাদের ম্যাথমেটিক্সের দুর্বলতা রয়েছে তারা এই সময়টুকে কাজে লাগাতে পারো যদিও সময়টা পড়াশোনার খুব একটা নয় আতঙ্কে কাটছে সবার আমি জানি তারপরেও তোমরা একটা বেস্ট ইউজ করতে হবে এই সময়টা যে সময়টা তোমরা পেয়েছো অ্যাটলিস্ট তোমাদের আগামী এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিংবা ঈদের পরেও যেতে পারে আমি বলছি না ঈদের পর যাবে তো অ্যাটলিস্ট তোমরা এক মাস সময় পাচ্ছ যে এক মাস সময় পাচ্ছ এই এক মাস সময় তোমরা কিন্তু চাইলে ম্যাথমেটিক্সের প্রিপারেশনটা খুব ভালোভাবে নিতে পারো অন্যান্য সাবজেক্টও নিবে কিন্তু যাদের ম্যাথমেটিক্সের দুর্বলতা রয়েছে তাদের আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে বেসিক্যালি ইন্টারমিডিয়েটে আমি ম্যাথমেটিক্সে হায়ার ম্যাথমেটিক্স যেটা আর কি সেটাতে খুবই দুর্বল ছিলাম যার কারণে দেখা গেছে আমি একবার মনে হয় টেস্টে শুধুমাত্র এ প্লাস পেয়েছিলাম তাও সেটা হচ্ছে সামনের জন থেকে দেখে নিজে মিলে দুইজনে মানে ওভারঅল একটা মানে আমি কি বলবো এটা নিজের সম্পূর্ণ ক্রেডিট নয় যার কারণে দেখা গেছে আমি ইন্টার পরীক্ষার আগে যে টেস্টের পরবর্তী সময়ে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে খুবই টেনশনে ছিলাম এবং সেটাকে রিকভার করার জন্য আমি কতগুলা ব্যাপার ফলো করেছি আমাদের সময় যদিও সৃজনশীল ছিল না তো আমি অনেক প্র্যাকটিস করতাম প্রচুর ম্যাথমেটিক্স প্র্যাকটিস করতাম দেখা যাচ্ছে একটা টার্গেট আমি আজকে একটা টার্গেট করতাম একটা চাপটা শেষ করার সেই টার্গেটটা ফুলফিল করে ট্রাই করতাম এভাবে বারবার একটা চাপটাকে ট্রাই করে আমি তারপর সেটাকে সলভ করে আমি আসলে ম্যাথমেটিক্সের প্রিপারেশান নিয়েছিলাম এবং ইন্টারমিডিয়েটে আমার এখনও মনে আছে হায়ার ম্যাথ সেকেন্ড পেপারে আমার যে পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম সেই পরীক্ষায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে আমি পঁচাত্তর নম্বর আনসার করে শেষ করে ফেলেছিলাম তো আসলে এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল প্রিপারেশনের কারণে আমি প্রিপারেশানটা কীভাবে নিয়েছিলাম সেটা সেটাই বলতে চাচ্ছি বা তোমাদের জন্য কীভাবে প্রিপারেশানটা নিতে পারো তোমরা সেটা আমি আসলে তোমাদেরকে একটু জানাতে চাচ্ছি আর কি তোমরা চাইলে ফলো করতে পারো অথবা তুমি তোমার রুটিন তোমার একটা স্টাইল আছে সেটাও তুমি ফলো করতে পারো আমি আসলে এই ভিডিওটা তাদের জন্যই করছি যাদের এখনও ম্যাথমেটিক্সে অনেক প্রবলেম রয়েছে বা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে যারা চিন্তায় আছো তাদের জন্য তো সবার তোমাকে এটার জন্য উচ্চতর গণিতের প্রিপারেশান নিতে হইলে বা আগামী এক মাস তুমি কীভাবে প্রিপারেশান নিবা তাতে তোমাকে খেয়াল করো যে কটা জিনিস তোমাকে ফলো করতে হবে আমি পাঁচটা পয়েন্ট আকারে লিখে রেখেছি আমি আসলে সব কিছু এই কথাগুলো নর্মালি বলে দিতে পারতাম কিন্তু আমি সবসময় একটা জিনিস ফলো করার ট্রাই করি আমি মনে করি একজন স্টুডেন্টের জন্য এই হোয়াইট বোর্ড আর এই মার্কার দিয়ে সমাধান দেওয়া সবচেয়ে বেশি সহজ যার কারণে আমি এখানে পাঁচটা জিনিস লিখলাম দেখো নিজেকে প্রশ্ন করা আসলে কি প্রশ্ন করা তুমি নিজেকে প্রশ্ন করবে তুমি আসলে হ্যাঁ মেতে ভালো করতে চাও কি চাও না তোমার হাতে সময় কম সেটা আসলে মেজর ফ্যাক্ট নয় আসলে তোমাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে তুমি ভালো রেজাল্ট করতে চাও কি না কারণ ইচ্ছা শক্তিটাই বড় তাহলে আগে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে না আমি ভালো রেজাল্ট করতে চাই কি চাই না ম্যাথে আশা করছি তোমরা সবাই ম্যাথে ভালো করতে চাও সো সবাই নিজেকে আগে জিজ্ঞেস করো ধীর মনোবল নিয়ে যে আমি ম্যাথে ভালো করতে চাই কি চাই না দ্যাটস ফাইন দেন নিজের দুর্বলতার অধ্যায়গুলো খুঁজে বের করো দুর্বলতার অধ্যায়গুলো বলতে যে চ্যাপ্টারগুলো তোমার কাছে কঠিন মনে হয় চ্যাপ্টারগুলো তোমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে বা কোনো চ্যাপ্টার তুমি কম পারো বা আগে পড়া হয়নি অনেকে বলে যে এই মুহূর্তে নতুন করে কোনো কিছু ধরার দরকার নেই আসলে তোমাদের যেহেতু পরীক্ষাটা টাইমটা এক্সপান্ড হয়ে গিয়েছে সো তোমাকে এই মুহূর্তে তুমি কিছু নতুন চ্যাপ্টার করতেই পারো যে আমি অ্যাটলিস্ট আরও পাঁচ থেকে সাতটা চ্যাপ্টার তুমি আগামী দশ দিনে আরও অনেকগুলো চ্যাপ্টার তুমি সলভ করতে পারো অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো দিন তুমি নতুন চ্যাপ্টার কি এখনও সলভ করতে পারো যদি তোমার অনেক বেশি সমস্যা হয় আমি এই ভিডিওটা তাদের জন্য করছি যাদের ম্যাথমেটিক্সে এ প্লাস পাওয়ার মতো এখনও প্রিপারেশান হয়ে উঠিনি তারাই ফলো করতে পারো এটা দেন দুর্বলতা চ্যাপ্টার বা বাকি থাকা চ্যাপ্টার যেগুলো আসবে সেগুলো মানে ফাইন্ড আউট করো আগে একটা খাতায় লিখে ফেলো ফাইন্ড আউট করে দেন তুমি রুটিন করো যে আগামী কয় দিনের মধ্যে তুমি শেষ করতে চাও আট দিন দশ দিন সর্বনিম্ন সময় রাখবা সর্বনিম্ন সময়ে সর্বোচ্চ কত চাপটা শেষ করা যায়
সেই চ্যাপ্টারটার উপর টেস্ট পেপার থেকে কম করে হলো পাঁচ থেকে সাতটা সিকিউ তোমাকে ইনস্ট্যান্ট করে ফেলতে হবে চ্যাপ্টার শেষ করে তুমি অন্য চ্যাপ্টারে যাওয়ার আগেই পাঁচ থেকে সাতটা সিজনশীল সলভ করবে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে ওই চ্যাপ্টারে আসলে কি ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে ওই চ্যাপ্টার পাঁচ থেকে সাতটা একদম সর্বনিম্ন তুমি যদি পনেরো থেকে সতেরোটা করতে পারো তাহলে আরও অনেক ভালো আসলে এটা সময়ের উপর নির্ভর করে তুমি কত ফাস্ট সলভ করতে পারছো যত ফাস্ট সলভ করতে পারো তত পাঁচ থেকে সাতটা জায়গায় তুমি দশ থেকে বারোটা সলভ করতে পারো তো যত বেশি সিকিউ সলভ করবে আসলে তোমার দক্ষতাটা তত বেশি অর্জিত হবে দেন ডেইলি একটা এম সিকিউ সলভ করা একটা এম সিকিউ বলতে একটা এম সিকিউ প্রশ্ন নয় কখনো আসলে একটা এম সিকিউ বলতে তুমি যে কোনো একটা বোর্ড এম সিকিউ একটা সেট যে পঁচিশটা প্রশ্ন তোমাদের এম সিকিউ একটা পরীক্ষা আসে একটা এম পরীক্ষায় পঁচিশটা এম সিকিউ সে পঁচিশটা এম সিকিউর একটা সেট তোমাকে প্রত্যেক দিন সলভ করতে হবে তাহলে যদি তোমাদের হাতে এক মাসও সময় থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই সময় পাইলে তিরিশ দিন সে তিরিশ দিনের তিরিশটা এম সিকিউ সেট সলভ করার পর তোমার আসলে খুব বেশি আননোন টপিক থাকবে না তুমি এম সিকিউ সম্পর্কে অনেক ভালো একটা আইডিয়া পাবা যদি পরীক্ষা আর একটু পিছায় তাহলে আরও বেশি সলভ করবা আরও বেশি সলভ করা সম্ভব হবে তাহলে তোমাকে ডেইলি একটা এম সিকিউ সেট সমাধান করতে হবে তুমি অবশ্যই শুধুমাত্র যে বোর্ড কোয়েশ্চেন করবে তা নয় কিন্তু তুমি বিভিন্ন ভালো ভালো কলেজের কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারো ঢাকা কলেজ চট্টগ্রাম কলেজ মুরারিচাঁদ কলেজ সিলেট এম সি কলেজ যেটা বলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ তারপর হচ্ছে ঢাকা আইডিয়া রাজুকের প্রশ্ন সলভ করতে পারো আমি নটর ড্যাম সলভ করে রাখতে পারো তবে নটর ড্যামের কোয়েশ্চেন দেখে অনেকে খুব একটা কমফোর্ট ফিল করে না অনেক কাছে কঠিন লাগে যার কারণে মনে হয় যে প্রিপারেশন খুব খারাপ নার্ভাস হয়ে যায় যার কারণে আমি নটর ড্যামের কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে তোমাকে সলভ করতে বলবো না আগে তুমি জেনারেল গভর্নমেন্ট কলেজ যেগুলো আছে সেগুলোর কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করো তারপর তুমি সেখান থেকে লাস্টের দিকে নরো ড্যাম সলভ করতে পারো তাহলে তোমার হয়তো একটা ভালো কি শেপে তুমি নরো ড্যামের কোয়েশ্চেনটাকে পাবা এবং মনে হয় মোটামুটি ধরনের মনে হবে দেন ফাইনালি তোমাকে যেটা করতে হবে সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট দুইটা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতে হবে দুইটা বোর্ড প্রশ্ন বলতে দুই সেট বোর্ড প্রশ্ন যে তুমি ধরো একটা সপ্তাহে তুমি সপ্তাহের শুরুর দিকে বা মাঝে মাঝে যে কোনো একটা টাইমে হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপার একটা যে কোনো একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন নিলে বোর্ড কোয়েশ্চেনে তোমার আটটা সিজনশীল থাকে আটটা সিজনশীল তুমি একদিনে বসে দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে যে বোক সমাধান করা ট্রাই করো দেন যেগুলো পারবে না সেগুলো তুমি সলিউশন দেখে বা কারো হেল্প নিয়ে টিচার হেল্প নিয়ে এই মুহূর্তে যেহেতু টিচার পাচ্ছ না তাহলে তুমি সলিউশনের হেল্প নিয়ে নিজে বুঝে ট্রাই করে সমাধান করে ফেলো দেন সপ্তাহের শেষ দিকে তুমি হ্যালমেট সেকেন্ড পেপারে এরকম একটা সেট নিতে পারো দেন সেটাকেও সলভ করতে পারো এটা আমি একদম সর্বনিম্ন বললাম দুই সেট দুইটা বোর্ড প্রশ্ন একটা ফার্স্ট পেপার একটা সেকেন্ড পেপারের কিন্তু তুমি যদি পারো এর চেয়ে বেশি সমাধান করতে তাহলে অবশ্যই ভালো যেহেতু তোমার এখানে ফিজিক্স পড়তে হবে তোমাকে কেমিস্ট্রি পড়তে হবে বায়োলজি পড়তে হবে আইসিটি পড়তে হবে বাংলা পড়তে হবে ইংলিশ পড়তে হবে সবগুলো সাবজেক্টে তোমাকে টাইম দিতে হবে সেহেতু তোমার এক্ষেত্রে দুইটার বেশি খুব একটা করা হয়ে উঠবে না তারপর তুমি এটা ফলো করতে পারো তো এটা এই প্রসেসটা তুমি যদি মেনটেন করার ট্রাই করো বার বার যে যে চ্যাপ্টারগুলো তোমার দুর্বলতে রয়েছে বা যেগুলো পারো না সেগুলোতে ডেইলি যদি তুমি টাইম দাও তাহলে আশা করি উচ্চতর গণিতে একটা ভালো প্রিপারেশন তোমার আসতে পারে তারপর আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে তুমি ডেইলি অ্যাটলিস্ট তোমার উচ্চতর গণিতকে এই প্রিপারেশন এভাবে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য পাঁচ ঘন্টা সময় দিতে হবে পাঁচ ঘন্টা সময়ের মধ্যে তুমি একটা না পাঁচ ঘন্টা সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই তাতে ম্যাথ আরও বোরিং লাগতে পারে তুমি এক্ষেত্রে করতে পারো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সকালে দুই ঘন্টা তুমি ম্যাথ করতে পারো দুই ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা ম্যাথ করতে পারো তারপর আবার তুমি সন্ধ্যার দিকে ফ্রেশ মাইন্ডে আবার তুমি কি আর দুই ঘন্টা ম্যাথ করতে পারো তাহলে দেখা যাবে টোটাল পাঁচ ঘন্টা ডেইলি আর তোমার ঘুমের ব্যাপারে তুমি একটা ব্যাপার অনেকেই করে বন্ধ পেয়েছি বা পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে পড়াশোনা হালটা ছেড়ে দিয়েছে এটা তো ছেড়ে দেওয়া যাবে না তুমি ডেইলি পাঁচ ঘন্টার বেশি ঘুমানো যাবে না দুপুরের ঘুমগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে তুমি একটা ব্যাপার খেয়াল করো দেশের মহামারী তো ইনশাল্লাহ একদিন চলে যাবে যখন চলে যাবে আমি বেঁচে থাকি তুমি বেঁচে থাকো বা না থাকো বা না থাকি সেক্ষেত্রে কিছু যায় আসে না যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু ইন্টার পরীক্ষা একদিন হবে যেহেতু ইন্টার পরীক্ষা হবে সো তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে যদি পরীক্ষা তুমি বেঁচে থাকার একটা তো বিশ্বাস রাখতেই হবে তো তুমি যদি বেঁচে থাকো তাহলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে আর যদি তুমি পরীক্ষা দাও তাহলে অবশ্যই তোমার রেজাল্টটা ম্যাটার করবেই কারণ তোমার রেজাল্টের উপর বেস করে তোমার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হবে আর অবশ্যই ইন্টার রেজাল্ট অনেক ভাইটাল সো তোমাকে প্রিপারেশনটা ওইভাবে নিতে হবে এক মাস সময়
আশা করছি সবাই ভালো থাকবে আর সাথে থাকবে আর সবার জন্য আমি ডেইলি ভিডিও দেওয়ার এখন ট্রাই করব ইনশাল্লাহ আশা করছি দিতে পারবো তারপর যদি দিতে না পারি তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও যে কি কি টপিকের ভিডিও লাগবে তাহলে হায়ার ম্যাথ নয় অবশ্যই আমি হায়ার ম্যাথের টিচার নই আমি হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি টিচার তো তোমরা সেই ফিজিক্স কেমিস্ট্রির টপিকের উপরই আসলে আমাদের আমাকে জানাবা যে কি কি বিষয়ের উপর তোমাকে কি ভিডিও দিতে হবে তাহলে আমি চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট কি অল্প অল্প কিছু ভিডিও হলো কি একদিন দুদিন পর পর বা প্রতিদিন দিতে পারলে তো খুব ভালো একদিন দুদিন পর পর তোমাদেরকে ভিডিও দিয়ে সেগুলো সম্পর্কে একটু সাহায্য করা তো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ